നിഗൂഢതകളും രഹസ്യങ്ങളും അളന്നു തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്തും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്ര വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് അനന്തനാഗത്തിന്റെ പുറത്തു ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യബന്ധമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത് പേരിന് പോലും നഗരം ഈ ക്ഷേത്രത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയം എന്നതിലുപരിയായി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു പാലം കൂടിയാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എട്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന വാസ്തുവിസ്മയമാണിത് ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം ആര് എപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നതിന് കൃത്യമായ ചരിത്ര രേഖകളില്ല മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഓലകളിലായുള്ള മതിലകം രേഖകളാണ് ക്ഷേത്ര ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് ആശ്രയിക്കാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര സൂചനകൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതലുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് സംഘകാലത്ത് തെക്കൻ കേരള പ്രദേശങ്ങളുടെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ആയി രാജവംശത്തിൻ്റെതാണ് ക്ഷേത്രം പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയി രാജവംശം തകരുകയും ക്ഷേത്രം വേണാട് രാജാക്കന്മാരുടെ വകയാവുകയും ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായാണ് തൃപ്പടിദാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജ്യത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തൻ്റെ ഉടവാളാണ് അദ്ദേഹം പത്മനാഭന് അടിയറ വെച്ചത് പിന്നീടത് പത്മനാഭദാസൻ എന്ന പേരിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങുകയും പത്മനാഭന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കിരീടവും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വിലമതിക്കാനാവാത്ത നിധി ശേഖരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇവിടുത്തെ നിധിയെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് ലോകത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സർവ നിധി ശേഖരണങ്ങളെയും നാണിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയാത്തത്രയും മൂല്യമുള്ള നിധിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ നിധിയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് ഒരു രാജവംശത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നിധികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധി കണ്ടെത്തിയതോടെ മുഗൾ നിധിയൊക്കെ ചിത്രത്തിലെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആകെയുള്ളത് ആറ് നിലവറകളാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രാജാക്കന്മാർ സുറുക്കൂട്ടിയ സ്വർണവും രത്നവും വൈരവുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറ് നിലവറകളിലുള്ളത് എ ബി നിലവറകളിലാണ് അമൂല്യമായ നിധി ശേഖരമുള്ളത് ഇ എഫ് നിലവറകൾ ക്ഷേത്രാവശ്യത്തിനായി എപ്പോഴും തുറക്കുന്നവയാണ് സി ഡി നിലവറകളിൽ ഉത്സവാവശ്യത്തിനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവയാണ് ബി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നിലവറകളും തുറന്ന് കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗർഭഗൃഹത്തിന്റെ തെക്ക് പുറം ചുറ്റിലുള്ള എ നിലവറ തുറന്നത് നിലവറയിൽ പരിശോധന സംഘം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം പൊടിപിടിച്ച കറുത്ത നിലം മാത്രമാണ് കണ്ടത് വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫയർഫോഴ്സ് അറയിലേക്ക് വായു പമ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു പ്രവേശന കവാടം തുറന്നു ചെല്ലുന്നത് വിശാലമായ ഒരു മുറിയിലേക്കാണ് അവിടെ നിലത്ത് വലിയ കരിങ്കല്ലുകളാണ് പാകിയിരിക്കുന്നത് കനത്ത കല്ലുപാളികൾ നീക്കിയപ്പോൾ താഴേക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയുന്ന പടികൾ കാണപ്പെട്ടു ഇത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഒരാൾക്ക് കുനിഞ്ഞു മാത്രം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അറയിലേക്കാണ് അവിടെ സേഫ് പോലെ നിർമ്മിച്ച അറയിലാണ് നിധി ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അറയിൽ വേറെയും ഗുഹാമുഖമുണ്ടെന്ന് സംശയം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നാലു പേരടങ്ങിയ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സംഘം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറയ്ക്കകത്ത് വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലായിരുന്നു താഴെ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് അല്പസമയം മാത്രമേ അകത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ തിരികെ കയറേണ്ടി വന്നു കനത്ത നിക്ഷേപമാണ് എ നിലവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ചുമരിൽ കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയ സർപ്പരൂപത്തിന് പിന്നിലെ അറയിൽ തടിപ്പെട്ടിയിലും ചാക്കുകളിലുമായിരുന്നു ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് റോം വെനീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേത് ഉൾപ്പെടെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് മാത്രം എഴുന്നൂറ്റിയൻപത് കിലോ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചാക്ക് നിറയെ ബെൽജിയം രത്നങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തോളം മാലകളിൽ നാലെണ്ണം രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ശരപ്പൊലി മാലകളാണ് ഇവ
കോടികളുടെ മൂല്യമുള്ള രത്നം പതിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ അരപ്പട്ട നെൽമണി സ്വർണമണി രാശിപ്പൊന്ന് സ്വർണമുത്തുകൾ എന്നിവയുടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ശേഖരം സ്വർണത്തകിടുകൾ വൈഡൂരക്കല്ലുകൾ നാഗപടത്താലികൾ മുടിവളകൾ ചന്ദിരമാലയും കയറുപിരിമാലകളും തുടങ്ങി സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ പട്ടിക നീളുന്നു ബി നിലപറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അത് ദിവ്യമായ നിഗൂഢതകളുടെ കേദാരമാണ് ഗരുഡമന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നാഗമന്ത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നിലവറ തുറക്കാൻ മഹാമാന്ത്രികരായ സിദ്ധപുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം ഗരുഡമന്ത്രസിദ്ധി ലഭിച്ചവർക്കല്ലാതെ ഈ നാഗവാശം അഴിക്കാൻ കഴിയില്ല നാഗബന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം പോട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു നേർത്ത ലോഹത്തകിട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിക്കും ഈ ചലനം തൊട്ടടുത്തുള്ള ലോഹ സംവിധാനത്തെ ചലിപ്പിച്ച് പൂട്ട് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദം ചെന്നാൽ അത് മറുവശത്തുകൂടെ പുറത്തു പോവും പൂട്ടിന് അനക്കവും ഉണ്ടാകില്ല കൂടാതെ പാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വിവരണം ബി നിലവറയിൽ രണ്ട് കല്ലറകളുണ്ട് മഹാഭാരത കോണത്ത് കല്ലറിയും ശ്രീ ഭണ്ഡാര കല്ലറിയും വടക്ക് ദർശനമായാണ് ഭരതക്കോൺ കല്ലറ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതക്കോൺ കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ കല്ലറ ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ തുറക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലറയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ശ്രീ ഭണ്ഡാര കല്ലറയിലേക്കുള്ള വാതിലും വെന്റിലേറ്ററും കാണാം ഏറെക്കാലമായി തുറക്കാത്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശ്രീഭണ്ഡാര കല്ലറയാണ് ശ്രീഭണ്ഡാര കല്ലറയുടെ രക്ഷാപുരുഷൻ ഉഗ്ര നരസിംഹസ്വാമിയാണെന്നും ഇതിനുള്ളിൽ ദേവന്മാരും സിദ്ധന്മാരും യക്ഷിയും ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറെ കോണിലുള്ള ഈ കല്ലറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേൽപ്പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന് ഉപോദ്ബലകമായി മുഖ്യ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ ഉഗ്ര നരസിംഹമൂർത്തിയുടെയും യക്ഷിയുടെയും ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലറയിൽ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആചാരപരമായ പ്രാധാന്യം കാരണം മറ്റു കല്ലറകൾക്കില്ലാത്ത മഹത്വം ഇതിന് സിദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച നിരീക്ഷക സംഘം മഹാഭാരത കോണത്ത് കല്ലറ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു എന്നാൽ ശ്രീഭണ്ഡാര കല്ലറയുടെ ഉരുക്കുവാതിൽ തുറക്കാൻ സംഘത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോ ചെറിയ സ്ഫോടനം നടത്തിയോ സംഘം കല്ലറ തുറക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ഒടുവിൽ കല്ലറ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘം ഉപേക്ഷിച്ചു കല്ലറകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടയാൾ കല്ലറ തുറന്ന് ഏതാനും മാസത്തിനകം മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ബിയുടെ അകത്തെ കല്ലറ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പിന്നീട് അമിക്കസ് ക്യൂറി സ്വാമിയാർ മഠം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കല്ലറ യാതൊരു കാരണവശാലും തുറക്കരുതെന്ന് നീലകണ്ഠ ഭാരതി സ്വാമിയാർ അമിക്കസ് ക്യൂറിയോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രയ്ക്ക് മുകളിലാണ് സ്വാമിയാരുടെ പദവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ കല്ലറ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ സർപ്പങ്ങളെ കണ്ട് ഭയന്ന ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ട്രാവൻകൂർ എ ഗൈഡ് ബുക്ക് ഫോർ ദി വിസിറ്റർ എന്ന കൃതിയിൽ എമിലി ഗിൽക്രിസ് ഹാഷ് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ബി നിലവറ തുറന്നുവെന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷേ തുറന്നത് മഹാഭാരത കോണത്ത് കല്ലറയാണെന്നും ശ്രീഭണ്ഡാര കല്ലറ അല്ലെന്നും അന്നത്തെ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അനന്തന് ചാർത്താനായി വെള്ളിയങ്കി ബി നിലവറയിൽ നിന്നും എടുത്തു വന്നതും സത്യമാണ് അപ്പോഴും തുറന്നത് ഭരതക്കോൺ എന്ന മഹാഭാരത കോണത്ത് കല്ലറയാണെന്നാണ് വാദം എന്നാൽ കോടതി നിയമിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറിയായ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത് മുമ്പ് ഏഴ് തവണ ബി നിലവറയിലെ ശ്രീഭണ്ഡാര കല്ലറ തുറന്നിരുന്നു എന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്ത് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ദാരിദ്ര്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ ബി നിലവറ തുറന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലത്തൊക്കെ ബി നിലവറ തുറന്നിരുന്നുവെന്നും അതുവഴിയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നീക്കിയിരുന്നുവെന്നതും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിനുള്ള തെളിവുകളും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ബി നിലവറ തുറന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിലായിരുന്നുവെന്നും അത് കണക്കെടുപ്പിനായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു അന്നത്തെ കണക്കെടുപ്പിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി വില വരുന്ന സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിലെ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി എന്നത് ഇന്നത്തെ എണ്ണൂറ് ലക്ഷം കോടിയുടെ മുകളിലാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നിലവറ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിനും ദേശത്തിനും ഒരുപക്ഷെ രാജ
ഇതുമാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കനാലുകളെയും കുളങ്ങളെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന ബാതിലുകൾ കൂടിയുണ്ട് ബി നിലവറിയുടെ പ്രധാന വാതിൽ തുറന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ കനാലുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും ബാതിലുകളും ക്രമേണ തുറക്കപ്പെടും കടൽവെള്ളം കുതിച്ചെത്തി ഈ കുളങ്ങളും കനാലുകളും നിറയും ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമെന്നാണ് രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ രാജകുടുംബം ബി നിലവറ തുറക്കരുതെന്നും വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നിലവറയുടെ വാതിൽ നേരിട്ട് തുറന്നാൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു നിലവറകളിൽ നിന്നും ബി നിലവറയിൽ സ്വർണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അറകളുണ്ടായിരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ബി നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വഴിയുണ്ടായിരുന്നതായും ചരിത്ര രേഖകളിലുണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിന് നേരെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാൽ സ്വത്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവറകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് നിലവറയുടെ താക്കോൽ രഹസ്യം അറിയാത്ത സൈന്യം തിരുവിതാംകൂറിനെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സൈന്യമടക്കം കടലിൽ ചെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി നിലവറ തുറന്നാൽ കേരളത്തിന് തന്നെ നാശമുണ്ടാകുമെന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിലവറ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ രാജവംശം തടസ്സം നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കടലിനടിയിലേക്ക് രഹസ്യ തുരങ്കമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠനം നടത്തിയെങ്കിലും എങ്ങനെയൊരു തുരങ്കം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ അവർക്കായിരുന്നില്ല പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണാവകാശം രാജകുടുംബത്തിനാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചതോടെ നമുക്ക് മുൻപിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നിധികുംബത്തിൻ്റെയും ചരിത്ര വസ്തുക്കളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ അവ്യക്തമായ പല രഹസ്യങ്ങളും മിത്തുകളും കെട്ടുപിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ